সকলে ভালো আছেন আজকে হচ্ছে আমরা সিআরপিসি এর একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক সম্পর্কে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কি কগনিজেন্স অফ অফেন্স মানে অপরাধ আমলে নেওয়া কগনিজেন্স অফ অফেন্স অপরাধ আমলে নেওয়া তো এটা হচ্ছে আমাদের আলোচ্য বিষয় আলোচ্য বিষয় আমরা যে সব বিষয়গুলো কভার করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে কি প্রথমে এর একটা मीनिंग দেখব তারপর হচ্ছে দেখব যে কে কে অপরাধ আমলে নিতে পারে বা টেকিং কগনিজেন্স কে কে নিতে পারে তারপর দেখব হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে কোন কোন গ্রাউন্ডের ভিত্তিতে হচ্ছে কগনিজেন্স বা অপরাধ আমলে নিতে পারে তারপর দেখব হচ্ছে এই যে ট্রান্সফার অফ কেসেস আফটার টেকিং কগনিজেন্স কগনিজেন্স নেওয়ার পর হচ্ছে কেস যে ট্রান্সফার করা যায় সেই বিষয়টা দেখব এবং দেখব হচ্ছে কগনিজেন্স অফ অফেন্স বাই কোর্ট অফ সেশন কোর্ট অফ সেশন কে কগনিজেন্স সরাসরি নিতে পারে কি না তারপর দেখব হচ্ছে লিমিটেশন অন দ্য পাওয়ার অফ টেকিং কগনিজেন্স এই যে ম্যাজিস্ট্রেট যাদেরকে হচ্ছে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কগনিজেন্স নেওয়ার বা অপরাধ আমলে নেওয়ার তাদের কিছু লিমিটেশন আছে সেই লিমিটেশন সমূহ আমরা আজকের আলোচনা করব তো আজকের আলোচনার সেকশনগুলো যেগুলো থাকবে ইম্পর্টেন্ট সেকশনগুলো সেকশন একশো নব্বই থেকে একশো নিরানব্বই পর্যন্ত আজকের আমরা যে সেকশনগুলো আলোচনা করব সেকশন একশো নব্বই থেকে একশো নিরানব্বই পর্যন্ত তো আর দেরি না করে শুরু করি তো প্রথমে যদি মিনিংটা দেখতে চাই যে কগনিজেন্স এর মানেটা কি বা অপরাধ আমলে নেওয়ার মানেটা কি তো আমাদের সিআরপিসি যেটা আছে যে সিআরপিসির যে কোডটা আছে ওই কোডের কোথাও এই যে কগনিজেন্স যে অপরাধ আমলে নেওয়ার যে বিষয়টা আমলে নেওয়ার কি কগনিজেন্স কি সেই বিষয়টা কোথাও ডিফেন ডিফাইন করে দেওয়া হয়নি যে টেকিং কগনিজেন্স বা হচ্ছে কগনিজেন্স কি বা হচ্ছে কগনিজেন্স অফ অফেন্স কগ অপরাধ আমলে নেওয়ার যে ডেফিনেশনটা সেই ডেফিনেশনটা কোথাও বলে দেওয়া নেই তবে সাধারণত কগনিজেন্স বা আমলে নেওয়া বলতে বোঝায় কি একটা অপরাধ এই যে কোন একটা নালিশ তার কাছে দিয়ে গঠন করা হয়েছে বা কোনো একটা কমপ্লেন দায়ের করা হয়েছে সেই কমপ্লেনটাকে সে বিচারের জন্য গ্রহণ করা কমপ্লেন এই যে একটা অভিযোগ দায়ের করছে কোনো একটা ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে একটা অভিযোগ দায়ের করছে কোনো একটা ব্যক্তি সে অভিযোগটা ম্যাজিস্ট্রেট যে গ্রহণ করেছে বিচার কার্য পরিচালনা করার জন্য সেটাই হচ্ছে টেকিং কগনিজেন্স বা হচ্ছে কগনিজেন্স তো এর একটা সিম্পল ভাষা যদি বলি যে কগনিজেন্স অফ অফেন্স মানেটা কি কগনিজেন্স অফ অফেন্স মানেটা হচ্ছে টেকিং নোটিস অফ এন অফেন্স বাই ম্যাজিস্ট্রেট টেকিং নোটিস অফ এন অফেন্স বাই ম্যাজিস্ট্রেট টু কন্টিনিউ দ্য ট্রায়াল প্রসিডিউর ঠিক আছে তো বিচার কার্য পরিচালনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে কোনো একটা ব্যক্তির বিরুদ্ধে তখন ওই ম্যাজিস্ট্রেট যে বিচার করার জন্য যে ওই অভিযোগটাকে যে গ্রহণ করছে সেটাই হচ্ছে কগনিজেন্স ঠিক আছে তো এক কগনিজেন্সের ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে কি কগনিজেন্স সবসময় অপরাধের নেওয়া হয়ে থাকে অপরাধীর কোনো কগনিজেন্স নেওয়া হয় না ঠিক আছে অপরাধের কগনিজেন্স নেওয়া হয় মানে অপরাধ আমলে নেওয়া হয় অপরাধীকে আমলে নেওয়া হয় না ঠিক আছে তো একটা অপরাধকে যখন আমলে নেওয়া হয় তখন কোর্টের দায়িত্ব হচ্ছে অপরাধীকে খুঁজে বের করা একটা অপরাধ যখন আমলে নেওয়া হয় তখন কোর্ট বা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব হচ্ছে কি ওই অপরাধীকে শনাক্ত করা ঠিক আছে তো এখন আমরা দেখবো হচ্ছে হু ক্যান টেক কগনিজেন্স কে আসলে কগনিজেন্স নিতে পারে তো এটা বর্ণনা আছে আমাদের সিআরপিসির সেকশন একশো নব্বই সিআরপিসির সেকশন একশো নব্বই বস কে কে কগনিজেন্স নিতে পারে তো এখানে আমরা জানি ম্যাজিস্ট্রেটরা হচ্ছে কগনিজেন্স নিয়ে থাকে তো ম্যাজিস্ট্রেট মেট্রোপলিটন এরিয়াতে এবং আদার দেন মেট্রোপলিটন এরিয়াতে দুইটা দুই ধরনের ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে থাকে একটা হচ্ছে মেট্রোপলিটন এরিয়াতে কোন কোন ম্যাজিস্ট্রেট কগনিজেন্স নিতে পারবে সেটা যদি দেখি তো প্রথমে হচ্ছে মেট্রো চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কগনিজেন্স নেওয়ার ক্ষমতা আছে তারপর আছে কি অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটেরও হচ্ছে কগনিজেন্স নেওয়ার ক্ষমতা আছে এবং ক্ষমতা আছে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক আছে এই তিন ধরনের ম্যাজিস্ট্রেটের কগনিজেন্স নেওয়ার ক্ষমতা আছে কিসের আন্ডারে মেট্রোপলিটন এরিয়ার ভিতরে যদি হয়ে থাকে তো আদার দেন মেট্রোপলিটন এরিয়া বা মেট্রোপলিটন এরিয়ার বাইরে কারা কারা কগনিজেন্স নিতে পারবে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং ম্যাজিস্ট্রেট অফ দ্য ফার্স্ট ক্লাস এই তিন ধরনের ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে সাধারণত কগনিজেন্স নিয়ে থাকে ঠিক আছে এটা বর্ণনা আছে সেকশন একশো নব্বইয়ে যে মেট্রোপলিটন এরিয়াতে চিফ মেট্রোপলিটন এডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন এবং মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেট্রোপলিটন এরিয়ার বাইরে হচ্ছে কি সিজেএম এস সিজেএম এবং হচ্ছে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাজিস্ট্রেট অফ ফার্স্ট ক্লাস ঠিক আছে তো এখানে সিআরপিসির সেকশন একশো নব্বইয়ের দুই এবং তিনে আর একটা কথা বলে দিছে সেখানে বলছে কি যে আদার ম্যাজিস্ট্রেট স্পেশালি ইম্পোর্ট বাই দ্য গভর্নমেন্ট 
আদার ম্যাজিস্ট্রেট অন্য ধরনের ম্যাজিস্ট্রেটও হচ্ছে কগনিজেন্স নিতে পারবে যদি गवर्नमेंट তাকে বিশেষভাবে ক্ষমতায়ন করে থাকে কোন একটা ম্যাজিস্ট্রেটকে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটকে যদি হচ্ছে गवर्नमेंट হচ্ছে বিশেষভাবে ক্ষমতায়ন করে থাকে তবে অন্য আদার যে ম্যাজিস্ট্রেট আছে তারাও হচ্ছে কগনিজেন্স নিতে পারবে সেটা বলা আছে সিআরপিসির সেকশন 190 এর तो এখন দেখব হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট মে টেক কগনিজেন্স আপন দিস গ্রাউন্ড মানে কোন কোন গ্রাউন্ডের ভিত্তিতে বা কোন কোন তথ্যের ভিত্তিতে হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট কগনিজেন্স নেবে এক নাম্বার হচ্ছে কি রিসিভিং এ কমপ্লেইন্ট অফ ফ্যাক্টস হুইচ কনস্টিটিউট সাচ অফেন্স মানে একটা অফেন্স ঘটিত হয়েছে সেই অফেন্সের কি একটা কমপ্লেইন্ট যদি অভিযোগ যদি হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট মানে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যদি একটা ঘটনা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেই অপরাধের কোন একটা অভিযোগ দায়ের করা হয় তখন হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট সেই অভিযোগটা পে হচ্ছে সেটা কগনিজেন্স বা আমলে নেবে ঠিক আছে দুই নম্বর বলছি কি এ রিপোর্ট ইন রাইটিং অফ সাচ ফ্যাক্টস মেড বাই পুলিশ অফিসার মানে এই যে একটা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেই অপরাধের ফ্যাক্টস গুলো যদি ইন রাইটিং পুলিশ অফিসার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করে তবে হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট ওই রাইটিং এ যে ফ্যাক্টটা পেয়েছে পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে সেটা আমলে নেওয়ার ব্যবস্থা করবে তিন নম্বর আছে কি ইনফরমেশন রিসিভড फ्रॉम এনি পারসন আদার দ্যান পুলিশ অফিসার অন্য যে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে যদি ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে ইনফরমেশন পায় কোনো একটা অপরাধে আদার দ্যান পুলিশ অফিসার পুলিশ অফিসার ছাড়া এখানে তো দুই নম্বরে বলছে যে পুলিশ অফিসার রিটেন স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্ট হ্যাঁ তো তিন নম্বরে বলছে কি এনি পারসন আদার দ্যান পুলিশ অফিসার তো চার নম্বরে বলছে কি যে ম্যাজিস্ট্রেট যিনি আছে উনি নিজের নলেজ এবং হচ্ছে সাসপিকশনে যদি সেটা অনুভব করে থাকে যে একটা একটা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তখনও সেটা তিনি আমলে নিতে পারবে ঠিক আছে তো এই এই গ্রাউন্ডের ভিত্তিতে হচ্ছে একজন ম্যাজিস্ট্রেট একটা অপরাধ আমলে নেবেন তো আরেকটা বিষয় আছে যে একটা অপরাধ আমলে নেওয়ার পর হচ্ছে এই যে সিএমএম যিনি আছেন বা সিজেএম যিনি আছেন উনি কিন্তু সেটা ওই অপরাধটা আমলে নেওয়ার জন্য ওনাদের অনুদনস্থ যে সব আদালতে আছে যেমন ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তাদের কাছে প্রেরণ করতে পারে এখন দেখব হচ্ছে ট্রান্সফার অফ কেসেস আফটার টেকিং কগনিজেন্স কগনিজেন্স নেওয়ার পর হচ্ছে একটা কেস ট্রান্সফার করা যায় ঠিক আছে এক কগনিজেন্স নেওয়ার পরও একটা কেস ট্রান্সফার করা যায় যে যেমন হচ্ছে ধরেন ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে একটা বিষয় কগনিজেন্স নিছে ঠিক আছে তো কগনিজেন্স নেওয়ার পরে উনি হচ্ছে এটা ট্রান্সফার করতে পারবে ঠিক আছে ট্রান্সফার করতে পারবেন কোন কোন গ্রাউন্ডে দুইটা গ্রাউন্ড আছে একটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য অ্যাকিউজড অ্যাকিউজড যে ব্যক্তি আছে তার অ্যাপ্লিকেশনের ফলে হচ্ছে যে ম্যাজিস্ট্রেট কগনিজেন্স নিয়েছে সেই ম্যাজিস্ট্রেট কেসটাকে অন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বা দায়রা আদালতে কি করতে পারবে ট্রান্সফার করতে পারবে আরেকটা আছে কি ট্রান্সফার বাই ম্যাজিস্ট্রেট ট্রান্স ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই হচ্ছে সেটা অন্য আদালতে ট্রান্সফার করতে পারবে এটা বলা আছে কোথায় সেকশন একশো বিরানব্বই তো সেকশন একশো একানব্বই অনুযায়ী বলছে কি যে কোনো একটা গ্রাউন্ডে যদি দেখা যায় যে একজন ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে একটা অপরাধ কগনিজেন্স বা আমলে নিয়েছেন আমলে নেওয়ার পর যদি অপরাধী ওই ম্যাজিস্ট্রেটের আন্ডারে হচ্ছে বিচার কালোচন বিচার কার্য পরিচালনার জন্য রাজি না হয় বা ক্ষুব্ধ হয় তবে ওই অ্যাকিউজড পার্সন অ্যাপ্লিকেশন করবে ওই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে হচ্ছে এই কেসটা অন্য আরেকটা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ট্রান্সফার করে দেওয়ার জন্য তখন কগনিজেন্স নেওয়ার পরে যেই ম্যাজিস্ট্রেট কগনিজেন্স নিয়েছে সেই ম্যাজিস্ট্রেট এই কেসটা অন্য জায়গায় ট্রান্সফার করতে পারবে দুই নাম দুই নম্বর গ্রাউন্ড হচ্ছে কি সেকশন একশো বিরানব্বই অনুযায়ী যে ট্রান্সফার হবে ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করে কোনো একটা গ্রাউন্ডে যে ওই উনি যে অপরাধের কগনিজেন্সটা নিয়েছে বা যে অপরাধটা আমলে নিয়েছে সেটা অন্য কোনো আদালতে বিচার করলে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হবে তখন উনি নিজেই হচ্ছে সেকশন একশো বিরানব্বই আন্ডারে কেসটা অন্য কোথাও ট্রান্সফার করতে পারবে এখন দেখব হচ্ছে কগনিজেন্স অফ অফেন্স বাই কোর্ট অফ সেশন এটা সেকশন একশো তিরানব্বইয়ে বলা আছে যে কগনিজেন্স অফ অফেন্স বাই কোর্ট অফ সেশন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রভিশন যে আমরা জানি কোর্ট অফ সেশনে সাধারণত অরিজিনাল জুরিসডিকশন থাকে না ठीक है कोर्ट अफ सेशनर ओरिजिन जुरिसडिक्शन थे ना मैंने कोर्ट अफ सेशन सरसर को मामला आमले ठीक है वो एक मामला से नीते पर तो कोगनिजेंस को विषय कोगनिजेंस हमें कोर्ट अफ सेशन सरसि आमले पर जुदी ना हे गवर्नमेंट बाहे हाईकोर्ट ताकि हे स्पेशलि से रेफार कर स्पेशलि रेफार करा छाड़ा हे कोर्ट अफ सेशन ओरिजिन जुरिसडिक्शन व्यवहार कर विषय वो अभिजोग आमले पर
এরপর হচ্ছে এই যে লিমিটেশন অফ দা পাওয়ার অফ দা টেকিং কগনিজেন্স এই যে কগনিজেন্সের বিষয়গুলো আমরা দেখলাম যে একজন ম্যাজিস্ট্রেট এই যে এই 190 অনুযায়ী যে এই শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট গুলো হচ্ছে কগনিজেন্স নিতে পারবে এই এই গ্রান্ড গ্রাউন্ডের আন্ডারে এবং হচ্ছে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট ও কগনিজেন্স নিতে পারবে তো কোন কোন ক্ষেত্রে হচ্ছে কগনিজেন্স নেওয়ার একটা লিমিটেশন বলে দেওয়া আছে সেকশন 195 থেকে 199 কিছু লিমিটেশনের কথা বলে দিয়েছে যে এই সব সেকশনের আন্ডারে যদি পড়ে তবে হচ্ছে ওই ম্যাজিস্ট্রেট ওই লিমিটেশনগুলো ফিল ফুলফিল করে হচ্ছে কগনিজেন্স দিতে পারবে অন্যথায় কগনিজেন্স সাধারণ নিয়মে নিতে পারবে না তো লিমিটেশনগুলো কি কি যে প্রসিকিউশন ফর প্রসিকিউশন ফর কন্টেম্প অফ লফুল অথরিটি অফ পাবলিক সার্ভেন্ট ঠিক আছে কোনো পাবলিক সার্ভেন্টের বিরুদ্ধে যদি হ্যাঁ কোনো লফুল কাজ করতে গিয়ে যদি কোনো পাবলিক সার্ভেন্টের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয় ঠিক আছে বা তার তাকে অবমাননা করার জন্য যদি কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয় তবে ওই পাবলিক অফিসার যে যে প্রধান অফিসারের আন্ডারে আছে বা গভর্নমেন্টের যে সার্ভেন্টের আন্ডারে আছে যে তার হেড অফিস যেটা যেটা আছে ওই ওনার প্রধানের স্বাক্ষর সহ এবং ওনার অনুমতি সাপেক্ষে হচ্ছে ওই ম্যাজিস্ট্রেট তার অপরাধের কগনিজেন্স নিতে পারবে সেটা বলা আছে একশো পঁচানব্বই এরপর বলা আছে প্রসিকিউশন ফর অফেন্স এগেনস্ট পাবলিক জাস্টিস হ্যাঁ ন্যায় বিচারের জন্য হ্যাঁ ন্যায় বিচারে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য বা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যদি কোনো একটা আদালতের কোনো একটা সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে যদি কোনো কেউ হচ্ছে এগ্রিপ্ট হয় এবং যদি হচ্ছে কেউ কমপ্লেন যায় দায়ের করে বা কোনো একটা অভিযোগ দায়ের করে তবে হচ্ছে যে আদালত যে আদালতের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করছে ওই আদালতের অবশ্যই পারমিশন লিখিত পারমিশন নিয়ে নিতে হবে ঠিক আছে এবং এই আদালতের উচ্চতম আদালত যেইগুলো আছে ওই আদালতেরও লিখিত পারমিশন নেওয়ার পর ওই ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে কগনিজেন্স নিতে পারবে অন্যথায় নিতে পারবে না এটা বলা আছে একশো পঁচানব্বই তারপর বলা আছে প্রসিকিউশন ফর অফেন্স রিলেটিং টু ডকুমেন্ট গিভিং ইন এভিডেন্স ঠিক আছে এটা বলা আছে সেকশন একশো পঁচানব্বই এর একের সিতে এটা কি বলছে যে যদি একটা প্রসিডিউর চালু আছে একটা ট্রায়াল প্রসিডিউর কোনো একটা আদালতে চালু আছে এবং ওই ট্রায়াল প্রসিডিউরের কোনো ডকুমেন্ট এভিডেন্স হিসেবে ওই আদালতে দায়ের আছে বা সাব্যস্ত করা আছে তখন ওই এভিডেন্সকের বিপক্ষে যদি কেউ কোনো অভিযোগ দায়ের করে তবে অবশ্যই ওই আদালত এবং ওই আদালতের উচ্চতম আদালত যেগুলো আছে ওই আদালতে লিখিত পারমিশন নিয়ে যদি হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ দায়ের করে তখন ম্যাজিস্ট্রেট কগনিজেন্স বা এই অভিযোগটা আমলে নিবে অন্যথায় আমলে নিতে পারবে না এটা একটা লিমিটেশন ঠিক আছে এরপর বলা আছে কি প্রসিকিউশন ফর অফেন্স এগেনস্ট দ্য স্টেট ঠিক আছে কোনো এটা বলা আছে একশো ছিয়ানব্বইয়ে যে স্টেট এগেনস্ট দ্য স্টেট রাষ্ট্রবিরোধী যদি কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয় তো অবশ্যই গভর্নমেন্টের পারমিশন নিয়ে হচ্ছে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের থেকে পারমিশন পাওয়ার পর যদি কেউ অভিযোগ দায়ের করে তখন হচ্ছে সেই অভিযোগটা আমলে নিতে পারবে ম্যাজিস্ট্রেট অন্যথায় নিতে পারবে না এরপর বলা আছে যে প্রসিকিউশন অফ জাজেস অ্যান্ড পাবলিক সার্ভেন্ট একশো সাতানব্বই মানে কোনো পাবলিক সার্ভেন্ট অথবা কানজাস যিনি আছে যাদেরকে হচ্ছে অপসারণের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে ইত্যাদি বিষয়ে তবে ওই সব বিষয়ে ওই সব লোকেদের বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয় তবে অবশ্যই সরকারের বা গভর্নমেন্টের পারমিশন নিতে হবে এবং গভর্নমেন্ট এই বিষয়ে যেসব অফিসার নিয়োগ করছেন ওই সব অফিসারের পারমিশন নেওয়ার পর লিখিত অভি লিখিত পারমিশন নেওয়ার পর সেটা যদি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পৌঁছায় তবে ওই ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে সে অপরাধটা আমলে নিতে পারবে অন্যথায় ওই ম্যাজিস্ট্রেট এই বিষয়ের ক্ষেত্রে তার একটা লিমিটেশন আছে যে যে লিমিটেশনের আন্ডারে সে হচ্ছে কগনিজেন্স নিতে পারবে না ঠিক আছে অপরাধ আমলে নিতে পারবে না এটা বলা আছে একশো সাতানব্বই তো একশো আটানব্বই এবং নিরানব্বই দুইটা খুবই সহজ এবং ইম্পর্টেন্ট প্রসিকিউশন ফর ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট তারপর হচ্ছে ডিফামেশন অ্যান্ড অফেন্স এগেনস্ট মেরিজ একশো ঠিক আছে এই ধরনের অপরাধ যদি হয়ে থাকে যে ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট ডিফামেশন এবং অফেন্স এগেনস্ট মেরিজ ঠিক আছে এই বিবাহের ক্ষেত্রে বা কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রে বা ডিফামেশনের ক্ষেত্রে যদি কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তবে যে ব্যক্তিকে যে ব্যক্তির সাথে কন্ট্রাক্ট বিজ করছে অ্যাগ্রিপ পার্টি এবং ডিফামেশনের ক্ষেত্রে যাকে ডিফামেশন করছে যার মানহানি করছে এবং অ্যাগেনস্ট ম্যারিজ যে সব অপরাধ আছে বৈবাহিক ক্ষেত্রে যে সব অপরাধ আছে যার যার সাথে অপরাধটা সংগঠিত হয়েছে সে যদি নিজে না বলে সে যদি নিজে অভিযোগ দায়ের না করে বা নিজে পারমিশন না দেয় তখন হচ্ছে কোর্ট নিজে থেকে বা ম্যাজিস্ট্রেট নিজে থেকে কোক নিজেন্স নিতে পারবে না তবে এই ক্ষেত্রে কখন নিতে পারবে তাদের পারমিশন ছাড়াও কখন নিতে পারবে যদি যার সাথে ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টটা হয়েছে এখানে যে অ্যাগ্রিপ পার্টি এবং যাকে ডিফামেশন
বৈবাহিক ক্ষেত্রে যার সাথে অপরাধটা সংঘটিত হয়েছে সে যদি হচ্ছে আঠারো বছরের নিচে হয়ে থাকে এবং সে যদি পাগল হয়ে থাকে লুনেটিক হয়ে থাকে এবং সে যদি হচ্ছে সেনাবাহিনী বা বাংলাদেশের কোনো ডিফেন্সের কোনো পদে থাকে তবে হচ্ছে তার পারমিশন ছাড়াও ম্যাজিস্ট্রেট অগ্নিজেন্স নিতে পারবে অন্যথায় জেনারেল নিয়মে এসব ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ক্ষুব্ধ ওই সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পারমিশন ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট কগনিজেন্স নিতে পারবে না এরপর বলা আছে একশো নিরানব্বই বছর প্রসিকিউশন ফর অ্যাডালট্রি ঠিক আছে এটা কি যে যখন কোনো একটা ব্যবিচার সংগঠিত হয় কোন একটা নারী পুরুষের মধ্যে তখন ওই যে বিবাহিত নারী ওই নারীর হাজব্যান্ড যদি হচ্ছে কমপ্লেন দায়ের না করে তবে হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট নিজে থেকে অপরাধটা আমলে নিতে পারবে না বা কগনিজেন্স নিবে না মানে অ্যাডালট্রিটা হলো হচ্ছে এ আর বিয়ের মধ্যে তো এ হচ্ছে আলাদা একটা পুরুষ বি হচ্ছে সি এর ওয়াইফ ঠিক আছে বি হচ্ছে সি এর ওয়াইফ তো এখানে সি হচ্ছে বি এর হাজব্যান্ড তো সি যদি হচ্ছে কমপ্লেন দায়ের না করে তবে হচ্ছে কো ম্যাজিস্ট্রেট নিজে থেকে হচ্ছে অফেন্স যেটা আছে সেটার কগনিজেন্স নেবে না বা অপরাধটা আমলে নিবে না আবার এখানে আছে আরেকটা এক্সেপশন আছে এক্সেপশন হচ্ছে যে মিস্টার সি যদি হচ্ছে পাগল হয়ে থাকে আঠারো বছরের নিচে হয়ে থাকে বা লুনেটিক হয়ে থাকে বা হচ্ছে কোনো ডিফেন্সের কোনো চাকরিতে যদি থাকে তবে কোর্ট মিস্টার সি এর পারমিশন ছাড়াও ইয়া নিতে পারবে মানে অফেন্সের কগনিজেন্স নিতে পারবে কিন্তু জেনারেল নিয়ম হলে নিতে পারবে না তো আজকের আলোচনা এতটুকুই যদি কোথাও কোনো রকমের কনফিউশন থাকে বা কোথাও কোনো কঠিন লাগে থাকে তবে হচ্ছে আপনারা কমেন্টস বক্সে জানাবেন এবং হচ্ছে আপনারা ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটা এবং লাইক শেয়ার করে বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেবেন ধন্যবাদ সবাইকে